আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে পাওয়ার বাই ন্যাশনাল এগ্রিকালচার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা আজকে আলোচনার পুরো সময়টা জুড়ে আমি ফেরদৌস আহমেদ থাকবো আপনাদের সাথে রাজনীতি উত্তাপ ছড়াচ্ছে এবং রাজনীতি মার যখন সরগরম হচ্ছে সেই উত্তাপে মানুষের দুশ্চিন্তা কতটুকু বাড়ছে মানুষ সংখ্যায় কতটুকু পতিত হচ্ছে এবং মানুষ কি ধরনের ভাবনাটা ভাবতে শুরু করেছে বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল এবং বিরোধী বড় পক্ষ বিএনপিকে নিয়ে সত্যিকার অর্থে মানুষ কি ভাবছে সেই জানতেই আজকে আমরা এই আয়োজনটা সাজিয়েছি এবং নিটোল টাটা একুশে রাতে আজকে যাদেরকে পেয়েছি শুরুতে আপনাদের সাথে আমি আলাপ করিয়ে দিব আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন মজুমদার জুয়েল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং নিটোল একুশের রাতের সর্ব ডানে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সাদেকুল আরিফিন মাতিন উপাচার্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে এবং মজুমদার জেল আমিও ভাবছিলাম হ্যাঁ আমি হয়তো বলতে গিয়ে ফর্ম বেলও করে ফেললাম যে সত্যিই মানুষ কি ভাবছে এবং এটাও ভেবেছে যে আপনাকে দিয়ে শুরুটা করব আপনি যেহেতু অনেক বেশি সব সময়ই খবর রাখছেন এবং আছেন সাংবাদিকতার সাথে কি ভাবছে মানুষ কতটা পাচ্ছেন সেই প্রতিফলন আশঙ্কা তো আছে আশঙ্কাটা কেন তৈরি হয়েছে কারণ এই দুইটি বিবদমান দল দুটির সঙ্গে আরও কয়েকটি দলও যুক্ত হয়েছে অনেক দিন ধরেই মুখোমুখি একটা অবস্থান মুখোমুখি না বলে যদি বলি একই দিনে পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে সে কারণে আমাদের সেই ইতিহাসটা আমরা যারা জানি তাদের মধ্যে একটা শঙ্কা তো কাজ করেই বিশেষ করে একটি গোষ্ঠী কিন্তু একটা সময়ে বাস পড়ানো থেকে শুরু করে মানুষকে আগুন দিয়ে পড়ানো থেকে শুরু করে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল সেটি অবশ্যই সংকট তৈরি করে কারণ সামনে যেহেতু নির্বাচন আগামী মাসে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে তফসিল হয়ে যাবে তার আগে একটা কিছু তো বিরোধী পক্ষে যারা আছে তারা টানা তিনটা বার ক্ষমতায় নাই ক্ষমতায় যাওয়ার তাদেরও তো একটা আশা আছে তাই না সেই জন্যই তো রাজনীতি করে তো একটা পরিস্থিতি তো তৈরি করতে হবে কারণ সেটা তৈরি করতে গেলে যেহেতু সরকার দলও মাঠে থাকবে একটা আশঙ্কা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে আজকে পত্রপত্রিকাগুলোতেও আছে এবং আশঙ্কার মাঝখানে দুই দলের পেশি শক্তির মাঝখানে পড়ে কিন্তু আমরাই পৃষ্ঠ হচ্ছি সো আশঙ্কা অবশ্যই আছে কিছু না কিছু একটা হতেও পারে আছে আপনি সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখলেন যদি এইটা এই সম্ভাবনাকে যদি একটু নিয়ে আসি এই আলোচনাটা যে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা সরকার পত না ঘটানো পর্যন্ত ফিরে যাবে না উঠবে না অবস্থান নেবে নানান ধরনের কথা তো রয়েছে সেক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা কি বিন্দুমাত্র রয়েছে কি না যে বিএনপির চাপে পড়ে সরকার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সেই পদত্যাগ করবে বা সেই পতনটা তারাই ঘটাবে এই সম্ভাবনা রয়েছে কিনা আমার মনে হয় না কারণ বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি গত পনেরো বছরই ধরি আমি যে বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি আমি দুই হাজার কথা বলতে পারি এর আগে একানব্বই নব্বইয়ের কথা বলতে পারি এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বা ছিয়ানব্বইয়ের কথা বলতে পারি যে বাংলাদেশে যে সরকারটি ক্ষমতায় আছে তাদেরকে টেনে হিসরে নামানো যাবে বিশেষত আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি অনেক কঠোর অনেক শক্তিশালী কারণ একুশ বছর তারা ক্ষমতার বাইরে ছিল এবং জাতির পিতা হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে তছনচ হয়ে গেছিল দলটি সেই দলটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঘুরে একটা যা এমন জায়গায় তৈরি হয়েছে পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন হ্যাঁ কিছুটা সমস্যা কি নেই আপনি বলতে পারেন সমস্যা আছে সমস্যা সব সময় থাকবে দুর্নীতি থেকে শুরু করে অপশাসন যদি বলি আমি কারণ সুশাসন তৈরি হয়নি এখনও সমস্যা আছে কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি দেখুন আপনি বিরোধী দলগুলো যে কর্মসূচি করছে সেখানে ধরেন আমি নব্বই আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আমরা এরপরে ছিয়ানব্বই ইভেন দুই হাজার ছয় তো চোখের সামনেই রেখেছি যদিও আন্দোলনে ছিল না চাকরি বাকরিতে ঢুকে পড়েছিলাম কিন্তু সেরকম পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ দেখেছি কিন্তু এখন সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ কি আছে আমার মনে হয় না দলের কর্মী দলের সমর্থক তারাই কিন্তু মাঠে নামছে এবং কিছু ভাড়াটিয়া বাহিনী সবসময় থাকে সবসময় ছিল এখনও আছে তো তাদেরকে দিয়ে ক্ষমতা সর আওয়ামী লীগকে সরানো এত সহজ হবে না পাশাপাশি বিএনপি কিন্তু বলছে যে তারা ক্ষমতা থেকে মানে ঢাকায় বসে যাবে না আঠাশ তারিখে বসে যাবে না কিন্তু এমন পরিস্থিতি তৈরি হতেও তো পারে কারণ হেফাজত যে কাণ্ড ঘটিয়েছে বাংলাদেশে শাপলা চত্বরে সেই ঘটনা তো ভুলে যেতে পারেনি আওয়ামী লীগ ভুলতেও পারে না এই সরকারের আমলই হয়েছিল তারাই বা সুযোগটা নিবে কেন সুতরাং সংখ্যা তো থাকবেই কিন্তু আমার মনে হয় না বিরোধী পক্ষে এমন কোনো শক্তি দাঁড়িয়েছে এমন কোনো আন্দোলন তারা করতে পেরেছে গত পনেরো বছরে যে আওয়ামী লীগকে একটা আন্দোলন করে সরিয়ে ফেলতে পারবে যে প্রফেসর ডক্টর সাদিকুল আরিফিন আপনি কি মনে করেন যে কোনো ধরনের জনগণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিএনপি দাবি করে জনগণ আমাদের সাথে আছে কিন্তু সেটা কিভাবে আসলে দৃশ্যমান হয় 
তাদের জনসভায় লোক হলেই কি বলা যেতে পারে যে জনগণ সেই জনসভায় গিয়েছে নাকি ভাড়াটি বাহিনী যাদের টাকার বিনিময়ে লোকবল বাড়ানোর জন্য নেওয়া হয় ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলেছেন যথার্থ যে বিএনপি দাবি করছে যে জনগণের তাদের সাথে আছে অন্য দলগুলোও সবসময় এটা রাজনৈতিক তাদের বক্তব্যই তাই যে জনগণ সাথে আছে জনগণের জন্য করছি জনগণের মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য করছি এই যে আমাদের জুয়েল ভাই যেটা বললেন এবং যথার্থ বলেছেন যে শঙ্কা আছে আমরা উদ্বে আমরা যারা পেশাজীবী মানুষ আমরা ওটা উদ্বেগের মধ্যে আছি এবং সব কিছুই হচ্ছে জনগণেরকে দোহাই দিয়ে এখন বিএনপি যে কর্মসূচিগুলো দিচ্ছে এই সময়ে এটা এই কর্মসূচিগুলো সামনের একটা ট্রেনিয়র শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে তারা চাইছে যে সেরকমভাবে তারা বক্তব্য রাখছে এবং তারা কর্মসূচিগুলোও দিচ্ছে এটা তো স্বাভাবিক যেমন নভেম্বরের সেকেন্ড উইকে নির্বাচন কমিশন বলছে তারা শিডিউল ঘোষণা করবে এবং আমাদের যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার আলোকে ডিসেম্বরে সরি জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখের মধ্যে নির্বাচন করে ফেলতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন একদম প্রস্তুত এবং তারা কিন্তু গত দিনও আনিসুর রহমান নির্বাচন কমিশন উনি বলেছেন যে আমরা সকল কিছু প্রস্তুতি সম্পন্ন আমাদের তো সেই জায়গাটা থেকে যে সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং উনি চমৎকার কথা বলেছেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া একটি দল তারা একটা সময়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার বাইরে থাকলেও পরবর্তীতে এই দলটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক সুদৃঢ় আছে এবং তাদের সাংগঠনিক ভাবে তৃণমূল পর্যায়ে আছে এবং এই তৃণমূল পর্যায়ে এত পরিমাণ আছে যে তাদের সাংগঠনিক লোকজন তো তারা যে কোনো কর্মসূচি তারা প্রতিনিয়ত করতে পারে এবং সেগুলো করে এখন বিএনপি যেটা বলছে জনগণ তাদের এই যে বিভিন্ন সময় বিএনপি অনেকগুলো কর্মসূচি করেছে তাদের কর্মীরা আছে তাদের কর্মীদের দিয়ে তারা সাংগঠনিক কার্যক্রম করছে আর এর বাইরে বড় সং রাজনৈতিক দলগুলো আরও কিছু আছে তাদেরও তো সম্পৃক্ত আছে তাদের সদস্যগুলো সাংগঠনিক তাদেরও কিছু লোকজন আছে কিন্তু বাংলাদেশে তো এটা মানতেই হবে সবচেয়ে প্রাচীন দল হলো আওয়ামী লীগ এবং তাদের সাংগঠনিক কাঠামো একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে আসা এবং তাদের নেতৃত্বগুলোও সেইভাবে অনেক পোর খাওয়া নেতৃত্ব আপনারা যদি দেখেন যে বিগত সময় যে পুরনো নেতৃত্বগুলো তারা কিন্তু আছে তো সেই জায়গাটা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে জনগণ যেই রাজনৈতিক দলের সদস্যের বাইরে যারা দলগণ তারা আসলে সরাসরি কোনো কিছুতে সম্পৃক্ত হচ্ছে না তারা ওই আমাদের জোয়ের ভাইয়ের মতোই বলতে হয় তারা শঙ্কায় থাকবে আমি পেশাজীবী হিসেবে বলবো আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি আমরা পর্যবেক্ষণ করছি উদ্বেগ নিয়ে যে আসলে এই ঘটনাটা কি ঘটতে যাচ্ছে কিন্তু যে জিনিসটাই আমার কাছে মনে হয় যে এখনও পর্যন্ত বিগত আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস যদি আমরা দেখি আমরা ওই যে এসাদ সময়ের আন্দোলন সংগ্রামের কথা যদি বলি পরবর্তীতে নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের কথা বলি তারপরে ছয়ের এবং পরবর্তী তারও যে এগুলো এসেছে দেখেন ওই আন্দোলনের যে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে একেবারে স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা লেভেল থেকে শুরু করে জেলা লেভেল বিভাগীয় শহর এবং যে আন্দোলনের যে ইগুলো ছিল সেই অবস্থা তো বাংলাদেশে নেই বাংলাদেশে এখনও এই সরকারের পরিচালনায় একেবারে বলা যায় যে সারা দেশে স্থানীয়ভাবে কিন্তু একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে সেখানে রাজনৈতিক উত্তাপের কথা যেটা আপনারা বলছেন সেই জায়গায় রাজনৈতিক উত্তর ছড়াচ্ছে না যেটুকু আলো আলোচনা হচ্ছে আমাদের মিডিয়াতে আমাদের চায়ের টেবিলে এবং আমাদের যারা যা সচেতন যারা মানুষ তারা আলোচনাগুলোতে নিয়ে আসছি যেহেতু কর্মসূচি একই দিনে দুটি দলের থাকছে বা অন্য অন্য দলের থাকছে এবং যেহেতু নির্বাচন সামনে চলে এসেছে এবং যেহেতু আর দুই সপ্তাহ নেই যেখানে শিডিউল ঘোষণা হবে তো সেখানে তো জনগণ উদ্বেগের সাথে জায়গাটাই মোটামুটি বেশি সংকট জায়গাটাই যদি এখন একটু আপনাকে এই প্রশ্নটা রাখতে চাই বা সেই আলোচনাটা যদি শুনতে চাই যে দু সালে ফিরে তাকালে আমরা দেখি এগারো জনের মতো সেদিন নিহত হয়েছিলেন যদি আমার কোনো ধরনের ভুল না হয় সেই তথ্য দিতে তাহলে এখন সেরকম কি কোনো ধরনের সহিংসতা মানুষের প্রাণহানির এরকম কি সম্ভাবনা দেখতে পান আমি যেটা থাকে কি আমি যেটা মনে করি যে উদ্বেগ আছে সবার মধ্যেই কিন্তু আমি যদি মনে করি যেহেতু আগামী তিন নির্বাচন এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারি পরিচালনা করছে যে দল সে তো চাইবে যে স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক শান্তি শৃঙ্খল অবস্থা থাকুক তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে যে একটা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাক শান্তিপূর্ণভাবে থাক এখানে দায়িত্বশীল তার পরিচয় দিতে হবে এই সরকারের বাইরের দলগুলোকে যারা কর্মসূচিগুলো দিচ্ছে তারা যদি দায়িত্বশীল আচরণ করে তারা যদি সেইভাবে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দেয় এবং তারা যদি বিগত সময়ের ইতিহাসগুলো তাদের মনে থাকে কারণ 
এই সেই দুঃখজনক ইতিহাসগুলো মাথায় দেখেই তো তাদের সেই নেতৃত্বটা দিতে হবে যাতে একটা শান্তিপূর্ণভাবে তারা কর্মসূচি পালন করতে পারে সেই জায়গাটায় আমি মনে করি যে সরকারের বাইরে যে দলগুলো কর্মসূচি দিচ্ছে বা আঠাশ তারিখে যে কর্মসূচি আছে বিএনপি বা অন্য আরও কয়েকটি দল মনে দিতে যাচ্ছে তাদের একটা দায়িত্বশীল তাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং তারা সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন কিন্তু মজুমদার জুয়েল তারা আসলে তাদের যদি লভ্যাংশের খাতার দিকে তাকায় কোনটা তাদের জন্য ভালো হবে কোনো ধরনের সহিংসতা তৈরি হোক মানুষের প্রাণহানি হোক সেখান থেকে তারা তাদের আন্দোলনটা আরও বেশি চাঙ্গা করতে পারলো সেটার দিকে কি মনোযোগ তারা বেশি দেবে নাকি একদম অহিংস পথে তারা তাদের আন্দোলনটা চালাবে যতটা আমরা এতদিন দেখেছি দেখেন অহিংস বা শান্তিপূর্ণ বিএনপি বা বিএনপি নেতৃত্বাধীন যে জোটগুলো আছে তারা তো বলছে সবসময় শান্তিপূর্ণ এখন পর্যন্ত কিন্তু গত বিগত অনেকগুলো বছর হরতাল অবরোধ বলে কিছু নেই যদিও বলা হয়ে থাকে যে খালেদা জিয়া যে ডাক দিয়েছিল অবরোধে সেই ডা অবরোধ এখনও কিন্তু চলছে সেটি একটা উজ্জ বিষয় কারণ দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এরকম কিছু নেই কিন্তু অবরোধ হরতাল এখন আসলে মানুষের এখন মূল্যস্ফীতির যে সময় যে অবস্থা তাতে একটা দিন মানুষের কাজ করতে না পারা একটা দিন সময় নষ্ট করা মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে চাল জুটবে না খাবার জুটবে না সাধারণ মানুষ একদম সাধারণ মানুষের কথাই বলি যে কটা মধ্যবিত্ত বা সাধারণ মানুষ সাত দিনের বা দশ দিনের খাবারের জোগান রেখে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারবে পারবে না সেই জায়গাটায় অহিংস কোনো জায়গায় গেলে সাপোর্ট পাবে বলে আমার অন্তত মনে হয় না এখন এখনকার সেই জ্বালাও পোড়া জায়গাটায় গেলে ভুল করবে যে রাজনৈতিক দলই যাক না কেন আর একটা জিনিস যেটা হয় যে আমি সরকার দলের ব্যাপারেও বলতে চাই যে বারবার কিন্তু যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব কদিন আগেও প্রায় বলতেন ওরা এমন কি আন্দোলন করতে পেরেছে কোনো আন্দোলনই করতে পারেনি কোনো আন্দোলন দাঁড়াতে পারেনি কিছু তার মানে হচ্ছে এক ধরনের তো উস্কানি কারণ কোনো আন্দোলন করতে পারেনি মানে বলছেন আপনারা আসেন আন্দোলন করেন তারপরে ভেবে দেখব এখন যখন আন্দোলন করছে তখন আবার উনি বলছেন যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছাড় দেওয়া হবে না এবার খবর আছে যদিও পলিটিক্যাল ওয়ার্ড সেগুলো অনেক কিছু তারপরও এগুলো ধরেন আমার তো অধিকার আছে আমার কথাটা বলার আমি যে কোনোভাবেই হোক অবহেলিত আমি বলতে চাই আমার কথা বলা তো অন্যায় কিছু না আমার কথা বলতে গেলে আপনি আমাকে টুটি চিপে ধরতে পারেন না সেটা তো গণতান্ত্রিক দেশের কোনো অধিকার হলো না গণতান্ত্রিক দেশে কোনো এটা কি বলে প্র্যাকটিস হলো না তো সেই জায়গাটায় সরকার তো উস্কানি দিচ্ছে তারাও উস্কানি কিছুটা নিচ্ছে এমন জায়গাটায় যাচ্ছে তো সেখানে যদি আমি আপনি যেটা বললেন যে সংঘাত সংঘর্ষের জায়গাটায় যায় তাহলে আমার ধারণা ভুল করবে যদিও বিএনপির বিশেষ করে বিএনপির একদম রুট লেভেলের কিছু লোকজন আছে তাদের তারা আশা করে আছে এরকম কঠিন কঠোর কোনো কর্মসূচি আসুক বিএনপি কি সেই ভুল আবার করবে কিনা কারণ তারা তো অনেক পেছনে পড়ে গেছে বিএনপি নেতারা কিন্তু মাঝে মধ্যে বলেন যে যদি এরকম হয় এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে যদি তাদের দাবি আদায় না হয় তাহলে তো সংঘাতের দিকে যেতেই হবে এবং যেহেতু দুটো দল মুখোমুখি দেখেন বিএ নয়াপল্টনে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে নয়াপল্টনে হয়তো হবে নয়াপল্টন আর বাইতুল মোকারম দক্ষিণ গেট এটার দূরত্ব খুব বেশি নয় কিন্তু তো সে জায়গায় যে কোনো একটা কোয়ালিশন হতে পারে এনি টাইম যে কোনো সময় করতে পারে এর আগেও হয়েছে কিন্তু এবং এই দূরত্বটা তো বোধহয় আমাদের দুই হাজার ছয়কে আবারও মনে করিয়ে দেয় জামাতের সেই কর্মসূচি আর একদিকে আওয়ামী লীগের একদম সেটাও তো এই দূরত্বই ছিল একদম মানে এর চেয়ে কম দূরত্ব ছিল এটা একটু বেশি তারপরও মোটামুটি দূরত্ব প্লাস চারিদিক থেকে তো মানুষ আসবে রাস্তার মধ্যে যদি আওয়ামী লীগ অবস্থান নেয় বিএনপির লোকজন আসে মিছিল করে একটা ঢিল মারলেই তো সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং লোকারণ্য বেশি হলে আসলে সেটা ঢেউ তো গিয়ে কোথায় মিশে অনেক জায়গায় যেতে সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার তো হবেই এবং প্রফেসর সাদিকুল আরিফেন আপনি তখন তো বলছিলেন যে সংঘর্ষের জায়গাটায় কতটা সেই সংখ্যা ছড়াচ্ছে সেটার বর্ণনা দিচ্ছিলেন সেই সংখ্যাটায় সাধারণ মানুষ যদি বলা যেতে পারে আমরা দীর্ঘদিন দেখেছি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির পাল্টাপাল্টি যেটা মজুমদার জেল শুরুতেই বললেন বিএনপি একটি কর্মসূচি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ পাহারা দিচ্ছে অনেকটা এরকম তাহলে মাঠ দখলের ক্ষেত্রে যদি দুই পক্ষ দুই পক্ষকে পাহারা দেয় সেই পাহারার মাঝখানে জনগণকে পাহারা কি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিবে কিনা না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু অবশ্যই দিতেই হবে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকার তো চাইবেই যে তাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক সরকার তো কখনোই চাইবে না যে একটা স্বয়ংসতাপূর্ণ অবস্থা নয় কোনো সেটা বিরোধী যা সরকারের বাইরে যারা থাকে তারা তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রতিনিয়তই তার দোষারোপ করে থাকে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তো একটা ভূমিকা থাকতে হবে যে ভূমিকাতে জনগণ স্বস্তি থাকে জনগণকে স্বস্তি তার নিশ্চিত করা আমি যে কথাটা বলে যাচ্ছিলাম এই যে এখন যে আন্দোলনটা হচ্ছে না এই আন্দোলনটা কিন্তু দেখেন এই
নব্বই গণ অভ্যুত্থানের সময় অন্য সময় একেবারে আঞ্চলিক পর্যায়ে কিন্তু ওই উপজেলা লেভেলেও আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে জেলা লেভেলে হয়েছে আর আপনি এই সাম্প্রতিক সময় যে আন্দোলনগুলো দেখেন সবগুলো ঢাকা কেন্দ্রিক ঢাকায় একটা বড় মহাসমাবেশ সেখান থেকে তাদের কর্মসূচি তাদের লক্ষ্য বা তাদের এজেন্ডার কথা তারা বলছে সেই জায়গাটার থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনার কথার সাথে আমি একমত যে ওই ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের ওই মাত্রায় যাইরি যে মাত্রায় যে যে সরকার কে কিছু বেকায়দায় ফেলবে বা কিছু আর সে সময়ও আর নেই কারণ সামনে আর অল্প দিনের মধ্যেই তফসিল ঠেকানোর কথা বলছে যে তফসিল ঠেকিয়ে দিবে সেটার কি কোনো তফসিল ঠেকা নির্বাচন কমিশন যদি সঠিকভাবে এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এগোতে থাকে তাহলে তফসিল ঠেকাতে পারবে না এই কারণেই পারবে না তাহলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে যে তফসিল দিতে হবে নির্বাচনের তিন মাস আগে এবং তারপরে যে পর্যায়গুলো আছে নমিনেশন সাবমিট করা ইত্যাদি করতে করতে নির্বাচনের ডেট যেটা জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ বলছে জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখের মধ্যে নির্বাচন করে ফেলতে হবে এখন এই ঠেকিয়ে দেওয়া মানে কি তাহলে কি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত করা তখন তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা কোথায় যাবে এখন হ্যাঁ গণতন্ত্রের ভালো মন্দ অনেক আলোচনা আছে কিন্তু সেইখানে দায় দায়িত্বও কিন্তু সকল রাজনৈতিক দলেরই আছে সেই জায়গাটাই বিরোধী দলের বা সরকারের বাইরে আমি ঠিক যেটা বলবো সরকারের বাইরে যে দলগুলো আছে তাদের কিছু অংশের যে ভূমিকাগুলো সেই ভূমিকাগুলো যেটা আপনি বলছেন তফসিল থেকে দেওয়া তাহলে কি হবে গণতান্ত্রিক চর্চা বাধাগ্রস্ত হবে না যেমন কয়েক কালকে না পরশু দিনের পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে চুয়াল্লিশটা নিবন্ধনকৃত দল রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন তার মধ্যে প্রায় তিরিশটা না তেত্রিশটা বলেছে তারা নির্বাচন করবে এখন বলতে পারেন যে এগুলো অনেক ছোট ছোট দল আছে ইত্যাদি কিন্তু স্পিরিটটা কিন্তু আছে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করার জন্য এই রাজনৈতিক দলগুলো যারা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশ করছে বা তারা নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে এইটাও তো একটা ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করবে জড় মানুষের মধ্যে যে না রাজনৈতিক দলগুলো রাজ নির্বাচন চাচ্ছে এখন নির্বাচনটা সহিংসতা মুক্ত সংঘাত মুক্ত একটা ভালো পরিবেশে এবং সবাই অংশ নিয়ে বা ভোটারের উপস্থিতি এইগুলো নিয়ে আলোচনা সেই দলের সংখ্যা যতই ইয়ে হোক দলের সংখ্যাটা বেশি সেই দলের যদি প্রার্থীর সংখ্যা বলি যে তিনশো আসনই পারবে কিনা সেটা কম হলেও যখন দলের সংখ্যা বাড়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মতো সেটা মানুষের ভাবনার জায়গায় একটা প্রভাব ফেলে এখন একটু আসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে যে একটি কথা বলেছেন যে এক পক্ষ চাচ্ছে বিশেষ করে পশ্চিমাদের ইঙ্গিত করে বলেছেন যে কোনোভাবেই দুটো দল বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল এবং বিএনপির কথা বলা হয়েছে তারা নির্বাচনে যাক সেটা চায় না কারণ একটি পুতুল সরকার বসানোর চিন্তা ভাবনা রয়েছে সেই জায়গাটায় মানুষ কি ভাবছে এই জায়গাটায় মানুষকে ভাবার একটা নতুন বিষয়টা কিন্তু উদ্বেগ হয়েছে যখন মানে প্রধানমন্ত্রী তাদের সংসদীয় দলের মিটিংয়ে এটা বলেছেন এবং পত্র থেকে এটা এসেছে এবং সেখানে কিন্তু মানুষের ভাবনার বিষয় আছে যে বাংলাদেশে ভালো হোক মন্দ হোক এই যে বিগত সময়ের মধ্যে কিছু কিছু সময় সংবিধান স্থগিত হয়ে অন্য সরকার হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু রাজনৈতিক সরকারই থেকেছে আর রাজনৈতিক সরকার থাকলে রাজনৈতিক অন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকবে তাদের আলোচনা সমালোচনা ভালো সব কিছুই হবে কিন্তু সাংবিধানিক একটা ধারাবাহিকতা থাকছে এই যে এই বর্তমান সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দল আওয়ামী লীগ এবং এক সময় মহাজোটও তৈরি করেছিল তারা তারাও সরকার তৈরি করেছিল সেটা পক্ষে বিপক্ষে কথা আছে কিন্তু একটা জিনিস আপনি খেয়াল করে দেখেন যে গণতান্ত্রিক কিন্তু ধারাবাহিকতার ছিল ভোট খারাপ হয়েছে বন্ধ হয়েছে সেটাও আলোচনা হতে পারে কিন্তু আপনি যদি ভোটের এটাই স্থগিত করে দিয়ে পছন্দ মতো পুতুল সরকার বসানো থাকে তাহলে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা তাদের রাজনৈতিক দলগুলো কোথায় যাবে রাজনৈতিক চর্চা তারা তাহলে তো পিছিয়ে যাবে অনির্বাচিত অবশ্য অবশ্যই নির্বাচিত সরকার হতে হবে শাসনতন্ত্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সর্বোপরি এই দেশটি পরিচালিত হবে একটা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় তাহলে সব রাজনৈতিক দলের জন্যই সুবিধা এখন এর মধ্যে সব রাজনৈতিক দল তো চাইবে না কিছু রাজনৈতিক দল তো তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য থাকবে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আবামর জনগণ এদেশের জনগণ যেটা আমাদের জুয়েলভাইও বলছিলেন এখন আর ওই আন্দোলন সংগ্রাম চায় না যে পাঁচ দিন তিন দিন চার দিন সমস্ত কিছু অবরুদ্ধ থাকুক বা বন্ধ থাকুক বা একেবারে কোনো কিছু অচল হয়ে যাক তাহলে ওই মানুষগুলো এক পিছিয়ে যাবে ওই মানুষগুলো আর ওই তাদের রুটি রুজির ব্যাপার তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার তাদের জীবন যাপনের ধারণের ব্যাপারের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় প্রভাব মানুষ কিন্তু ওই জন্য ওই দিকে চিন্তাই করে দিন শেষে করতে হয় আগে যেটা হয়ে হতো হরতাল অবরোধ ইত্যাদি করে মানুষ যে ভোগান্তির মধ্যে হতো এখন মানুষ কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে যার যার কাজ 
তার কাজটুকু সে করতে চায় কারণ তার খাওয়ার তার চলাফেরা তার ইয়ে নিশ্চিত করতে চায় সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে এখন আর ওইভাবে ভেবে কোনো খুব একটা ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে বরং এটি হতে পারে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারি দল তো আছেই তার বাইরে যে দলগুলো যারা নির্বাচন করতে চায় তারা বলে যে ফ্রি ফেয়ার অংশগ্রহণমূলক তারা যদি নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে সহযোগিতাটা করে তাহলে নির্বাচনটা কিন্তু একটা ভালো নির্বাচন হতে পারে সেই জন্য জনগণের মাথায় এখন একটা বিষয় আছে আমার কাছে এটা মনে হয় যে কোনো রকম অবরোধ অবরুদ্ধ বা হরতাল বা ভাঙচুর বা জ্বালাই পোড়া এগুলোর মধ্যে দিয়ে জনগণের যে ইটা হয় যে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তাদের খাওয়া পড়া তো অনিশ্চিত হয়ে যায় একটা রিক্সালা যদি না বাড়িতে পারে সে তো তার জীবনযাপন তার সংসার চালাবে কীভাবে একটা লেবার বা একটা কর্মজীবী বা যে যারা যে যে লেভেলেরই হোক না কেন আর একটা জিনিস এখন আর খেয়াল করে দেখেছেন সারা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা জায়গায় আছে কিন্তু স্থবির হয়ে নাই অর্থনীতি চল চলমান আছে এখন আমি কেউ এটা আলোচনায় কেউ কেউ বলবো যে কেউ বলবো যে গতিশীল কেউ বলবো যে না গতি নাই এইসব এগুলো বলবে কিন্তু অর্থনীতি কিন্তু চলমান আছে এবং এর অগ্রগতিও আছে না পড়ে বা সেই কিছুলের কথাই সেই জায়গাটা যদি স্থগিত হয়ে যায় আমি ওই জায়গাটা মানুষ দুটো জিনিস একেবারেই পছন্দ করছে না অর্থনীতি কখনো স্থগিত করতে পারে আপনি স্পষ্ট করেন যে সহিংসতা পছন্দ করছে না পাশাপাশি অনির্বাচিত কোনো সরকারকেও পছন্দ করবে না আমি আবার আলোচনায় ফিরব বেতে নিয়ে ফিরি সম্মানিত দর্শক নিটল টাটা একুশে রাতের আলোচনায় ছিলাম পাওয়ার বাই ন্যাশনাল এগ্রিকালচার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা একটা বিরতি নিব ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে সাথে থাকুন ফিরে এলাম নিটল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে পাওয়ার বাই ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে যেহেতু সামনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেক্ষেত্রে উত্তাপ বাড়বেই কিন্তু মানুষ কি ভাবছে সাধারণ মানুষের কথাই আমরা আজকে ভাবতে বসেছি তাদের ভাবনার জায়গাটা পরিষ্কার হতে বসেছে আসবো মজুমদার জুয়েল আপনার কাছে যে অনির্বাচিত সরকারের কথা তখন বিরতিতে যাবার পূর্বে হলো সেই জায়গাটায় এই অনির্বাচিত সরকারকে মেয়াদটা শুধু তিন মাস বা নির্বাচনকালীন না আরও বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা রয়েছে এরকম একটি আলাপ আসলে উঠেছে मन करी অবশ্যই একদিনের জন্য সরকার চলুক আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা বিশ্বাস করি আবার ধরেন অন দ্য আদার হ্যান্ড একটা জিনিস আছে যে আমি যদি বলি যে বর্তমান সরকার যে কত তিনটা টার্ম পনেরো বছর যেসব ছোটোখাটো বড় নির্বাচন করেছে নির্বাচনগুলো প্রশ্নবিদ্ধ যেমন চাই গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমেই সব কিছু হোক সংবিধান অনুযায়ী হোক তেমনি চাই যে সংবিধান অনুযায়ী হতে গেলে নির্বাচনগুলো প্রশ্নহীন থাকতা থাকা উচিত ছিল দু হাজার চোদ্দ দুটো ইলেকশানই প্রশ্নবিদ্ধ নানাভাবে নানাজন মানে প্রশ্ন করে প্রশ্নবিদ্ধ কেন হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া তো উচিত ছিল না এক গণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক দল তারা নির্ভর করে কয়েকটা তত্ত্বাবধায়কের উপর এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার গণতন্ত্রের জন্য গলাবাজি করছি গণতন্ত্র উদ্ধার করছি পুনরুদ্ধার করছি কিন্তু মাঝখানে যখন নির্বাচনটা করছি তখন আমি তত্ত্বাবধায়কের হাতে দিয়ে দিচ্ছি ওই সাম বিচারপতিজ কোনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক দুঃখিত সাথে ভাই আমরা আপনি কিছু মনে করবেন না কারণ ওরা তো পলিটিক্সের মধ্যেই নাই রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে নেই তাদেরকে দিয়ে তাদেরকে বিশ্বাস করে যেখানে এখনকার বিরোধী দল বা বিএনপি চেয়ারপারসন তিনি একবার বলেছিলেন যখন ২৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল যে পাগল আর শিশু ছাড়া বাংলাদেশে কোনো নিরপেক্ষ লোক নাই তো সেখানে কোন নিরপেক্ষ লোককে বসাবেন আপনি এটা নিয়েও একটা গ্যাঞ্জাম হবে সে জায়গাটায় সেখানে দুই পক্ষেরই সমস্যা আছে এই আওয়ামী লীগ এই বিএনপি কিন্তু একটা সময় আন্দোলন করে 
এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এনেছিল এবং এই এটার মাধ্যমেই তারা ক্ষমতায় এসেছিল তাই না দুইটা টাইম একানব্বই বলি ছিয়ানব্বই বলি দু হাজার আট বলি চোদ্দো আঠারো যাই বলি দু হাজার আট পর্যন্ত চোদ্দো আঠারোতে সেটি এই সরকারের আমলই হয়েছে তো সেই বিশ্বাসযোগ্যতা জায়গাটায় কেন রাখা যাবে না এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিয়ম হচ্ছে তফসিল ঘোষণা পর থেকে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে সব কিছু হবে সব কিছু তারা কন্ট্রোল করবে কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখন হচ্ছে ধরেন সাদেক সাহেব পাঁচ বছর পরে রিটায়ারমেন্টে যাবেন তিনি তার জীবন শেষ এরপরে একটা সরকার সাদেক সাহেবকে বললেন যে আপনি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনার উনি এটাকে গিফট হিসেবে গ্রহণ করলেন এখন উনি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি উনি বিশ্ববিদ্যালয়টা চার বছর ধরে একদিনের জন্য বন্ধ করেন নাই উনি ওই গার্ডসটা ধরে রেখেছেন সরকার দলের ছাত্রলীগ কি মারামারি করে নাই অন্যরা কি করে নাই কিন্তু উনি বন্ধ হতে দেন নাই চালিয়েছেন ওই শক্ত হাতে যদি চালাতে পারেন এই নির্বাচন কমিশন যারা আসছেন তাহলে যে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হতে বাধ্য কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই মানুষগুলো কেন জানি এটাকে গিফট হিসেবে মনে করে যে সার্ভিস লাইফের পরে একটা সুযোগ পেলাম পাঁচ বছর পতাকা লাগিয়ে চলবো কিছু টাকা পয়সা আসলো হাতে সরকারে যায় বলে সে হয়ে চললাম সেভাবে হলে গিফট যার কাছ থেকে পেয়েছে যদি গিফট হিসেবে মনে করে তাহলে কি তার প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাকে একটা গিফট দিলে আপনার প্রতি আমি দায়বদ্ধ থাকবো না খুব স্বাভাবিক সেই জন্যই এই কাজগুলো হয় এই গার্ডসটা নিজে চলতে পারে চলতে পারত তারা যদি সংবিধান অনুযায়ী চালাতে পারত এখন তো আইন হয়েছে তাদের হাতে আইন আছে আগে তো আইন ছিল না এই কদিন আগে আইন পাশ হয়েছে এই আইন অনুযায়ী যদি চলে কেউ তাদের উপরে কথা বলার কথা না এই পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে এভরিবডি ওই তিন মাস তাদের কথায় চলতে হবে যদিও সাম্প্রতিক আর পিও পরিবর্তনে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে ইসির হাতে ক্ষমতা সীমিত করে দেয় হ্যাঁ তার হাতে ক্ষমতা বলতে পোলিং ডেকে বোঝায় মানে যেদিন ভোট হবে সেদিন সব কিছু তাদের আন্ডারে চলবে তিন মাস না মানে তিন মাস চলবে নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকবে তারাই রুটিন কাজগুলো করবে সেখানে মানে সমস্যা হচ্ছে কি সবাই ক্ষমতা যেতে চায় আবার ক্ষমতা গেলে ক্ষমতা ছাড়তে চায় না এরকম একটা মানসিকতা আমাদের বাংলাদেশে কেন জানি আছে বাংলাদেশ না সাব কন্টিনেন্টেও আছে ট্রাম্পও তো ছাড়তে চায় নাই ট্রাম্পও তো নির্বাচন মেনে নেয় নাই আমেরিকার মতো জায়গায় যারা আমাদেরকে সবক দেয় প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের সবক দেয় তারাও তো ছাড়তে চায় নাই তারাও ছাড়তে চায় না সেটা একটা মানে মানুষের মানে ইনার একটা মনোবৃত্তি আছে সেটা ছাড়তে চায় না এই কারণে আপনি তো দু হাজার চোদ্দোর কথা বললেন আঠেরোর কথা বললেন প্রশ্নবিদ্ধ কিন্তু এখন সেই বৈঠক থেকে যে বৈঠকের কথা উল্লেখ করলেন প্রফেসর ডক্টর সাদিবুল আরফিন সেই বৈঠক থেকে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের বিবৃতি আসে যে চোদ্দ আঠারোর মতো নির্বাচন বছর হবে না জিতে আসতে হবে আমি কাউকে জেতাতে পারবো না দলের লোকজনকে যখন এ ধরনের বার্তা দেন তখন কি সেখান থেকে মানুষ আশ্বস্ত হতে পারে যে এই নির্বাচনটা অনেক বেশি অন্যরকম হবে নিরপেক্ষ হবে धानशीष जो दल प्रार्थी हम ना क्यों तो दल तारा तो दल के रिप्रेजेंट कर दल कर्मकांडगल तो तरह कर्मकांड संगे जुक्त है स्थानीय भावे के की क्या कर अवश्य अवश्य क्या करें क्योंकि एकदम यूनियन परिषद निवाचन व पौरसभा निवाचन बहरे संसद निवाचन क्यों आलदा वोट मैं मार्का दलटा एक बड़ो फैक्टर प्रार्थी चे कारण एरक अनेक मानी बोलब जो अजोग्य प्रार्थी शुद्ध मार्कार कारण जीते इस रख घटना खूब भूरी भूरी आंतु यूनियन परिषद व्यक्ति एक बड़ो इमेज एबारो देखें जूनियन परिषद जेहेतु दलियों মার্কা নিয়ে হয়েছে তারপর কিন্তু অসংখ্য মানুষ বিরোধী স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জিতে এসছে তো আমি দেখতো এবার সেই ব্যক্তিকে অনেক বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে যে তাদের জনপ্রিয়তা তাদের একটা সার্ভে করা হয়েছে সেই ডেটা রয়েছে माननीय প্রধানমন্ত্রীর হাতে সবাইকে মনোনয়ন দেয়া হবে না এরকম কথাগুলো তো উঠে এসেছে সেটা সবাই কখনোই মনোনয়ন পাবে না এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু তারপরও মানে ব্যক্তি একটা ইমেজ তো কাজ করবেই পাশাপাশি দল কাজ করতে হবে এখন হ্যাঁ নির্বাচন একটা তো অবশ্যই অংশ গ্রহণমূলক কতটুকু হবে আমি জানি না এটা সুষ্ঠু ভোট এবার সরকার দলকে করতে হবে प्रश्नबिधा হয়তো মার্কাকে ভালোবাসে দলকে ভালোবাসে ভোট দিয়ে আসে দেশকে নিয়ে একটু ভাবে তারা একটু চিন্তিত ভোট দিবে হবে তো 
চিন্তা আছে একটা আসলে ভোট হবে কিনা ভোট হলে কতটুকু সুষ্ঠু হবে ভোট হলে কতটুকু সুষ্ঠু হবে প্রফেসর ডক্টর সাদিকুল আরিফিন আমি ভোটার আমি ভোট দিতে যাব আমি যে দলকেই পছন্দ করি আমার পছন্দের প্রতীকে আমি ভোটটা দিয়ে আসব কিন্তু অনেক সময় আমাদেরও তো এই ভাবনাটা থাকে ভোটটা যদি নিরপেক্ষ না হয় সেই অর্থে না হয় যেটা চোদ্দ বা আঠেরোতে ছিল দিনের ভোট রাতে হয়ে গেছে এরকম নানাবিধ কথা ছিল সেখান থেকে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে থাক এই ভোট দেয়া না দেয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আমি যাব না এই নিরুৎসাহিত খবর এটা কি কোনো ধরনের অপপ্রচার হচ্ছে বা গুঞ্জন হচ্ছে নাকি সত্যি করতে ভোটটা হবে সেখানে আরও বেশি উৎসাহিত করা দরকার কোনটা আসলে মানুষের জন্য একটা কিছু অপপ্রচার আছে কিছু গুঞ্জনও আছে কিছু মানুষের মধ্যে ইয়েও আছে যে আসলেই কি কি হবে যেটা জুয়েলভাই বলছিলেন ঠিকই বলেছেন মানুষ কয়েকটা পক্ষ আছে যেমন যারা একেবারেই নির্বাচন চাচ্ছে না তারা তো সরাসরি বলে যে ভোট ভোট কিছু হবে না তারা একটা অন্যভাবে নেতিবাচক কী হবে আর কিছু যারা সত্যিভাবে সচেতনভাবে ভাবে তারা কিন্তু ভাবছে যে ভোটটা সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার আরেকটা দরকার সেটা হলো যে যে একটা পরিবেশ তৈরি করা এখন সেই পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে এই যে আমি একটু আগে বললাম যে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত তেত্রিশটা দল বলছে তারা ভোট করবে তারা নির্বাচন করতে চায় তো তাদের একটা দায়ী দায়িত্ব আছে না সেই পরিবেশটা তৈরি করা যাতে ভোটার ভোট কেন্দ্রে যায় এবং তার ভোটটা দেয় এই জায়গাটাই যদি নিশ্চিত করা যায় যে ভোটারকে ভোটার উপস্থিতিটা ভোট কেন্দ্রে নিশ্চিত করা এবং ওই দিন একটা স্থিতিশীল একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা তাহলে কিন্তু মানুষ ভোট দিতে যাবে কারণ বাংলাদেশের মানুষ ভোটের তার টাকাটাকে উৎসব হিসেবে নেয় আনন্দ হিসেবে নেয় আপনি পৃথিবীর অনেক উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও দেখা যায় যে পঞ্চাশ পার্সেন্টের নিচে সেটা আমি বলছি আটের পরে চোদ্দ যে নির্বাচনটি হয়েছে সেখানে তো নির্বাচনের ক্ষেত্রে তো একটা জ্বালা উপরাও হয়েছে পাঁচশো কতটা নির্বাচন কেন্দ্র আগুন অগ্নিসংযোগ হয়েছে প্রচুর মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষ জ্বালা উপরাও হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে মানুষ তো ভীত ভীত হয়ে গেছে নিশ্চিত করা যে না ভোট তুমি নির্বিঘ্নে দিতে পারবে যেতে পারবে তাহলে কিন্তু ভোটটা ভালো মতো হয়ে যাবে আরেকটা জিনিস বলি উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে অনেক ভোটের সংখ্যা ভোটের উপস্থিতি অনেক কম হয় সব জায়গায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন পার্সেন্টও হয় না বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিন্তু যদি পরিবেশটা আপনি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে ভোট কেন্দ্রে মানুষ পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরেই ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে যেটা সাম্প্রতিক সময়ে যাচ্ছে না একটা ওই যে যেটা উনি বলছিলেন যে কিছু কিছু ভোট নির্বাচন প্রশ্ন বিদ্ধ হয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট এরকম বলছে এটা এটার জন্য তো ওই রাজনৈতিক দলগুলোকে তার ভোটারদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সেটাকে এনশিওর করতে হবে এখন সেই জায়গাটাই এখন যেটা দরকার নির্বাচন কমিশনকে যদি শক্তিশালী করে একটা পরিবেশ সুন্দরভাবে করা যায় এবং জনমানুষের মধ্যে এইটুকু নিশ্চিত করতে হবে যে না তুমি ভোট কেন্দ্রে গেলে নির্বিঘ্নে ভোটটা দিয়ে আসতে পারবে তাহলে আমার বিশ্বাস যে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চর্চারও একটা এগিয়ে যাবে জি বিএনপি যদি ভোটে না যায় সেখান থেকে আলোচনাটা রয়েছে যে বিএনপি দুটো কারণে ভোটে যেতে চাচ্ছে না কারণ এই মুহূর্তে বিএনপি যদি সেই নির্বাচনে অংশ নেয় বিএনপির বেশিরভাগ নেতা পর্যায়ে যারা রয়েছেন তারা আসলে প্রার্থী হতে পারবেন না কারণ তাদের সেই বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাদের তারা অনেকেই অনেক ধরনের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এবং দুই বছরে বেশি যার মাথার উপরে সাজা রয়েছে সে তো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না সেখান থেকে বিএনপি ভোটে যেতে চাচ্ছে না আরেকটি বড় কারণ দেখানো হয় যে জিয়া পরিবার নেতৃত্বে থাকবে না দেখে তারা অংশ নিতে পারবে না গায়েবি একটি বার্তা আসে দেশের বাইরে থেকে সেই জায়গাটা কি হতে পারে বিএনপি কি এই কারণগুলোই মেনে ভোটে যাচ্ছে দল তারা তাদের মতো করে রাজনীতি করবে তারা তাদের মতো করে বক্তব্যও দেবে তারা তাদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আগাবে কিন্তু বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভোটের মধ্য দিয়ে হবে সেইটাকে শক্তিশালী করতে হবে সেইটাকে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে এবং সাংবিধানিক পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতাগুলো শক্তিশালী করে আরও এগিয়ে নিতে হবে সেই জায়গাটায় ইলেকশন করার ক্ষেত্রে যদি অন্য অন্য সকল রাজনৈতিক দল যদি আগ্রহ প্রকাশ করে তারা যদি তাদের নির্বাচনটাকে নিশ্চিত করে তাহলে বাংলাদেশে ধরেন এই ভোটের পার্সেন্টেজ ভাবে দেখেন না আওয়ামী লীগের একসময় ছিল একচল্লিশ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট বিএনপির ছিল একত্রিশ পার্সেন্ট বা আরও এরকম ডিফারেন্স ছিল অন্য অন্য কিছু দলের পাঁচ পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট জাতীয় পার্টির কিছু ভোট ছিল সব মিলাই আর তার বাইরের একটা প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানুষ সাধারণ মানুষের মতো বলে এটা যদিও এটা দিয়ে অনেক 
তর্ক আছে যে কত পার্সেন্ট কার ভোট এটা নিয়ে তবে একটা সময় এগুলা পত্রপত্রিকায় আমরা তো দেখতাম গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এই জায়গাটায় সাধারণ মানুষ দলের আমি বললাম যে আওয়ামী লীগের ভোটাররা ভোট দিতে গেল কিন্তু সাধারণ মানুষের তো বাকি 30% আছে তাদেরকে যদি ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায় এবং বাকি দলগুলো যদি অংশ নিয়ে যে ভোট ভোটটা করে তাহলে একটা জিনিস হবে যে গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াটা একটি প্রতীককে সমর্থন করে তারাই যদি ভোট কেন্দ্রে না যায় তাহলে সুইং ভোট যেটা সেটা কতটা ভোট কেন্দ্রে যাবে মজুমদার স্যার আপনারা ঠিক সেটা তো সেটা ওই জানরিটাই বলছি যে ওই জায়গাটাই ওই পরিবেশটা এনসিওর করতে হবে সুইং ভোট যেটা বা সাধারণ এই দলগুলোর প্রতীকের বাইরের ভোটগুলো এদেরকে যদি আপনি অন্তত 30% দিয়ে আমরা ধরি এর যদি আপনি 20% ও নিতে পারেন আবার তাদের দলগুলোর যে ভোটগুলো আছে তারা যদি যায় তাহলে কিন্তু এটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটা একটা ধারাবাহিকতা যায় নিতে পারলে হবে নেয়ার প্রক্রিয়াটা কি আসলে কিভাবে নেয়া যাবে নেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে মানে আমি যদি মনে করি ধরেন আমার এলাকায় ভোট হচ্ছে বা উপনির্বাচন হচ্ছে যে কোনো ভোট হোক আমার মনে হচ্ছে যে না এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগই জিতবে তাহলে আমি ভোট দেই দরকার কি না দেই দরকার কি আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক হই আর না হই যাই হই উৎসাহটা তো কমে যায় উৎসাহ কমে যায় সেটা একটা বড় বিষয় যে উপনির্বাচনগুলোতে বেশ করে গুলশানে সর্বশেষ 11% ভোট পড়েছে সেগুলো আসলে ইমমেটেরিয়াল কিন্তু ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে মেইন নির্বাচনটা মেইন নির্বাচনে কত परसेंट মানুষ গেল অধ্যাপক সাদিক বল যেটা বললেন যে ওই জায়গাটা যে আওয়ামী লীগ বিএনপি এর ভোটের পার্থক্য কিন্তু 1-2% খুব বেশি না ইভেন 91 সালে তো প্রায় সমান ছিল তার মানে সমর্থক তো আছে অসংখ্য সমর্থক সেখানে আমি যতই বলি যে 33টা দল 44টা দল রেজিস্ট্রড তারা নির্বাচনে আসলেই অংশগ্রহণমূলক হবে কারণ হবে না বিএনপি এর একটা বড় সমর্থক আছে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ নির্বাচনটাই তো হবে হ্যাঁ দেশে তারা বেশ কয়েকবার দেশ পরিচালনা করেছে ক্ষমতায় যেভাবেই আসুক না কেন একটা সময় শুরুতে শুরুতে বলা হয় যে জিয়ার রহমানের বিষয়টা যেটা বলা হয় সেই তারপরে কিন্তু সমর্থক তো আছে তো এই সমর্থকগুলোকে যদি আপনি কংগ্রেসেন্সে নিতে হয় তাহলে কিন্তু বিএনপি কে আসতে হবে নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক করতে হলে নির্বাচন সেটা নির্বাচন কমিশন বলে যে কে আসতো না আসতো সেটা দেখা হ্যাঁ তাদের দেখার বিষয় না এটা ঠিক আছে ওদের কাজ হচ্ছে নির্বাচন করা ওদেরকে নির্বাচনে আনার দায়িত্ব হচ্ছে সরকার সরকার অভিভাবক সরকার তো শুধু আওয়ামী লীগের সরকার না আওয়ামী লীগের সমর্থকদেরও সরকার না সরকার হচ্ছে সবার এই বাংলাদেশে 17 কোটি সামথিং মানুষের প্রত্যেকের সরকার হচ্ছে তারা তো সেখানে যদি 17 কোটি মানুষের মধ্যে আমি ধরে নেই 10 কোটি ভোটার তার মধ্যে 4 কোটিও যদি বিএনপি এর সমর্থক হয় তাহলে এটা বিশাল অঙ্ক তাদেরকে তো একটা জায়গা না উচিত তাদেরকে একদম ফেলে দেওয়ার কোনো মানে হয় না তো সেই জায়গাটাই অংশগ্রহণমূলক হয়নি আগের গুলো এবারও হবে না যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে আর যেটা বললেন যে ভোটার দেন আনার বিষয়টা ভোটার দেন আনার বিষয় ভোটারদের মধ্যে সামনে একটা ভালো প্রার্থী দিতে হবে যে ভোটার আগ্রহী হয়ে যাবে এবং প্রার্থীর সঙ্গে পাশাপাশি আরেকজন প্রার্থী থাকতে হবে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে হ্যাঁ এই লোকটাকে আমি সাপোর্ট করব আমি যদি ভোট না দেই তাহলে সামনে যে লোকটা আছে সে হয়তো পাস করে দিতে পারে এরকম যদি না হয় মানুষও সেরকম গাছারা অবস্থায় থাকবে আর ওই ভয়টা তো থাকে সহিংসতা হবে কিনা কি দরকার ভাই গায়ে পড়ে সেখানে গিয়ে মরে আসা আমি ওই জায়গায় আপনার মন্তব্য একটু শুনতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিএনপি যে কনসিডারেশন থেকে নির্বাচনে যেতে চাচ্ছে না গুঞ্জনটা যেখানে রয়েছে সেখানে আপনি কি বলবেন যে জিয়া পরিবার নেতৃত্বে আসতে পারবে না নেতৃত্বে আসতে পারবে না নির্বাচনে যেতে পারবে না বেশির ভাগ এটা হচ্ছে ধরেন ধরেন বিএনপি এবার জিতে গেল মানে খালেদা জিয়া তো এখন তার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ তারেক রহমান দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি পালিয়ে আছে লন্ডনে এখন যদি ধরেন বিএনপি ক্ষমতা চলে আসলো চলে আসার পর থেকে সিনারিও তো डिफरेंट আমরা যদি বলি তখন তাদেরকে নিয়ে আসা যাবে সেটা তারা এটা কোনো বিষয় না इट्स मैटर ऑफ 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বা একদিন না সেটা হচ্ছে নেতৃত্বে জিয়া পরিবারকে নিয়ে আসতে পারবে সেটা বড় কোনো বাধা না যদি তারা জিততে পারে যদি জিতে আসে আর কিন্তু প্রার্থী যখন দিবে দণ্ড 2 বছরের বেশি হলে তারা প্রার্থী হতে পারবে না দণ্ড স্থগিত করতে কতক্ষণ এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে দণ্ড স্থগিত আমি যদি যদি বলি যে বিএনপি ক্ষমতা আসলো তারা আসার পরে দণ্ড স্থগিত করতে কতক্ষণ মানে আমরা যতই বলি বিচার বিভাগ স্বাধীন বিচার বিভাগ তাদের মতো চলে আসলে প্রশ্ন আছে আমার মধ্যে তো অবশ্যই আছে অনেক বিষয় পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় যে না প্রশ্ন তো কিছু একটা আছে না আপনি তো পরবর্তীর কথা বলছেন জয়ী হবার পরের ঘটনা বলছেন মানে আপনি বলছেন এখন নির্বাচনে আগে প্রার্থী দিতে কি পারবে সেই অর্থে কারণ তারাই বলছে যে আমাদের ম্যাক্সিমাম নেতা কর্মীর মাথার উপরে এত বেশি মামলা এবং সেই সাজা যার কারণে অনেকে নির্বাচন কমিশনে সেই যে বাধ্যবাধকতা বা হাইকোর্ট যেভাবে বলেছে দুই বছরের বেশি সাজা যার মাথায় আছে সে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না সাজার তো একটা প্রক্রিয়া আছে 
সেটা হচ্ছে আমি যদি লোয়ার কোর্টে সাজা পাই তারপরে আমি অ্যাপিল করব অ্যাপিলেট মানে অ্যাপিল হচ্ছে হাইকোর্টে অ্যাপিল হাইকোর্টের পরে আবার অ্যাপিলের ডিপ্রেশন আছে এটা যদি চলমান থাকে তখন কিন্তু এই মামলা কার্যকর না এই শাস্তি কার্যকর না সে দুই বছর হোক আর পঞ্চাশ বছর হোক যাই হোক না কেন সেটা চলমান প্রক্রিয়া মামলা যখন চলছে সেটাকে আপনি কনভিক্টেড বলতে পারবেন না এখন ফাইনালি আপিল বিভাগ পর্যন্ত যদি কনভিক্টেড হয়ে যায় তখন আপনি আসলে নির্বাচনে দাঁড়ানোর যোগ্য হিসেবে গণ্য হবেন না তো সেখানে আমার মনে হয় না বিএনপির এমন মানে অনেক নেতা আছে যারা একদম শেষ কনভিক্টেড খালেদা জিয়া তারেক রহমান ছাড়া একটি পক্ষ খুব চেষ্টা করছে এবং সেটা ইঙ্গিত করা হচ্ছে পশ্চিমাদের কর্তৃত্ববাদী পশ্চিমা যে বিশ্ব রয়েছে তাদের দিকে তারা তাহলে আওয়ামী লীগকে তো পারবে না বিএনপি কে নির্বাচন থেকে সরাবে বিএনপি কোন যুক্তিতে সরে দাঁড়াবে লাভবানও হবে না কারণ বিএনপি তো একটা রাজনৈতিক দল এবং তারা সরকার পরিচালনাও করেছে ফলে তাদের তো টার্গেট আছে তারা সরকার পরিচালনা করা সেই জন্য তো তারা নির্বাচন চায় বা যাই বলুক আওয়ামী লীগ তো একটা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এবং গণতান্ত্রিক দল এবং আমি আওয়ামী লীগের তৃণমূলের যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো আছে এটা কিন্তু যত যেটাই বলুক ভালো মন্দ যেটাই বলুক আওয়ামী লীগের তৃণমূলের শক্তিগুলোকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সবসময় এই জায়গাগুলোকে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছে এই ইতিহাসটুকু দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে বিরবির বিরবির কিন্তু কোনো লাভ হবে না বরং এটাই লাভ হবে যদি একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায় নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় সরকার গঠনে এবং সরকার পরিচালনে আগামী দিনের এই দেশ পরিচালনের ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা যদি ঠিক মতো থাকে তাহলে কিন্তু সব দলগুলোই লাভবান হবে যারা গণতন্ত্র মরা দল গণতন্ত্রের মরা দলের বাইরের কিছু দল আছে তৃতীয় পক্ষ যেটা বলছেন না সেই তৃতীয় পক্ষের সাথে তারা সুক্ত হয়ে যেতে পারে তারা তো পারস্পরিক আস্থাহীনতায় ভুগছে একটি দল আরেকটি দলের ব্যাপারে এবং আস্থা পাচ্ছে তারা অন্য জায়গায় গিয়ে সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর আস্থা পাচ্ছে দেশের বাইরে গিয়ে তারা আস্থা পাচ্ছে নিজেদের মধ্যে তো আস্থা পাচ্ছে না এই এই জায়গাটাই তো আমার জুয়েলবাইয়ের সাথে ওই কথাটা মিলে গেল যে আমরা যেটা বলি যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেরা নিজেদের কাছে অবস্থার সুদৃঢ় না করতে পারে তাহলে এই যে আমার মতো শিক্ষক বা আমার অন্যজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা এদেরকে এদের প্রতি আস্থা এটা তো একটা স সবিরোধিতা হয়ে যাচ্ছে না প্রথমে তো নিজেদের মধ্যে আস্থা রাখতে হবে সেটা যদি দলগুলো নিজেরা নিজেরা যদি নিজেদের প্রতি আস্থা না রাখতে পারে তাহলে অন্যদের প্রতি আস্থা রাখাটা সম্পূর্ণ সবিরোধী আমার কাছে মনে হয় সেই জায়গাটা থেকে আমার কাছে আমি মনে করি যে রাজনৈতিক দলগুলোর যে রাজনৈতিক দর্শন কাটামোর মধ্যে তারা রাজনীতি চর্চা করে তাদের উচিত তারা নিজেদের মধ্যে একটা ভালো আস্থা এবং একটা বোঝাপড়া তৈরি করা যে আমাদের নির্বাচন আমাদের সরকার আমাদের শাসনভার আমরাই পরিচালনা করব এবং আমরাই আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে সঠিক একটা নির্বাচনের উত্তর ঘটা ঘটিয়ে সে যে দলই আসুক তারা দেশ পরিচালনা করবে কিন্তু বাস্তবতা তত্ত্ব যেটা হয়েছে যে এই যে তৃতীয় পক্ষের কথা বললেন তৃতীয় পক্ষ তো কাউকে কাউকে ব্যবহার করছে এই বাংলাদেশের বিগত সময়ের ইতিহাস কি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো এবং হত্যা করে কোন পক্ষ লাভবান হলো এই বিষয়গুলো তো আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আছে এইখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাবা দরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো তারাও নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে লং টার্ম যে তারা জিয়ার রহমানকে হত্যা হয়নি একদম আমার হাতে আর তিন তিন সাড়ে তিন মিনিট সময় আছে সেখানে সব শেষ এতক্ষণ আপনাদের কাছ থেকে আমি ভাবনাটা শুনছিলাম যে মানুষের ভাবনা এখন মানুষের একটি ভাবনা আমি তুলে দিতে চাই শুনবো আপনাদের কাছ থেকে যে মানুষ মনে করে আমি সেটা আমি যাকে জয়ী করলাম অর্থাৎ আমি ভোট দিয়ে আমার সেই পছন্দের প্রার্থী যদি জয়ী হয়ে আসে তিনি হয়তো সংসদের বিরোধী পক্ষ হয়ে গেল তিনি সংসদ বর্জন করেন তাহলে আমার কথা বলবার জন্য যাকে আমি নির্বাচিত করলাম তিনি তো আমার কথা বললেন না একের পর এক 
অধিবেশন বর্জন করে নিয়ে গেলেন তাহলে আমার কি দরকার এই সংসদীয় যে শাসন ব্যবস্থা বা এই পদ্ধতি সেই পদ্ধতি নির্বাচন কেন আমি আগ্রহ দেখাবো এরকম ভাবনা যখন মানুষের রয়েছে সরাবার জায়গা কি ভাবনা থেকে ভাবনা থেকে সরাবার কোনো জায়গা নেই আমি এই জায়গায় একটা যুক্ত করতে পারি যে আপনি বলেছিলেন তা মানুষকে কীভাবে ভোটের আনা যায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য ভোট দেওয়ার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে পৃথিবীর অন্য কয়েকটা দেশ মানে আমি না গেলে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে পৃথিবীর কয়েকটা দেশে আছে এটা কিন্তু একেবারেই মানে আকাশ থেকে আসেনি আছে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশে আছে ভোট যে ভোটার হতে যোগ্য তাকে ভোট দিতে হবে না হলে তার শাস্তি মানে আর্থিক জরিমানা হয় এরকম আছে বেশ কয়েকটা দেশে সেটা হতে পারে আর পাশাপাশি যেটা আপনি বললেন যে এটা মানে যেই ব্যক্তিটা আমি মনে করি যে আমার কথা বলতে গিয়ে সুযোগ না পেয়ে সংসদ বর্জন করেছে তার তো আমি খুশি হওয়ার কথা আমি কেন বেজার হব তার উপরে ধরেন আজকে একটা বিল হলো যে বিলটা মনে হলো যে বিরোধী পক্ষেই থাকুক না কেন তার মনে হলো যে বিলটা ঠিক না এটি সঠিক বিল হয়নি সেটা যদি বিরোধিতা করে উনি সংসদ বর্জন করে তো ভালো হওয়ার কথা আমি যাকে সমর্থন করেছি সে আমার পক্ষে কথা বলেছে সংসদ বর্জন যদি হয় একেবারেই ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে একেবারে একেবারেই কথা বলতে দেয় না এই জন্য সংসদ বর্জন করলাম বা একেবারেই মানে আমার বাইরে আন্দোলন হচ্ছে এই জন্য সংসদ বর্জন করলাম তাহলে অবশ্যই সেটা যদি হয় যে কোনো একটি বিল উত্থাপিত হলো সেদিন তিনি সংসদ বর্জন করলেন সেটা এক রকম যে এই বিলটা তো আমার পক্ষে আসছে না তাহলে বর্জন করেছে এবং আমি যাকে জয়ী করলাম আমার ভর্তি দ্বারা বা আমার সমর্থক যিনি সমর্থন পুষ্ট যিনি সেইটা এক রকম কিন্তু যদি আমার মনে হয় তিনি একের পর এক সেই করেই যাচ্ছেন বর্জন কোনো অধিবেশনেই থাকছেন না আমার কোনো কথা বলছেনও না উত্থাপনই করছেন না তখন কি আমার একেবারেই সেই রাগ করবার বা সেই অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো জায়গা তৈরি একদম আছে কিন্তু সেটা আপনাকে রাগ করে রাগ দেখাতে হবে পাঁচ বছর পরে এর আগে আপনার কাছে কোনো পাঁচ বছর পরে গিয়ে রাগটা দেখানোর সুযোগ থাকবে সেটাও যদি বললেন যে আমাকে ভোট না দিলে যদি শাস্তি দেওয়া হয় আমি অবশ্যই শাস্তির ভাই ভোটটা দিতে যাব আমাকেও নিশ্চিত করতে হবে যে আমার ভোটটা অন্য কেউ দিয়ে দেয়নি আমি এগিয়ে দিতে পারবো এই জায়গাটা একটি কথা কথা আছে আপনি কি বলবেন শুনে নিয়ে আমি আজকে শেষ করব আমি শেষ কথা বলবো যে অবশ্যই যার ভোট যার ভোটার যারা তাদের মধ্যে সেই নিশ্চিত ইটা তৈরি করতে হবে যে সে তার ভোটটা সেখানে দিতে যাবে এবং সে আগ্রহের সাথে দিতে যাবে আর পার্লামেন্টের কথা বলেন বা পার্লামেন্টের রাজনৈতিক পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো বর্জন করবে উনি যেটা বলছে সঠিক সঠিক ব্যক্তিগত ইস্যু বা একটা নির্দিষ্ট ইস্যু ছাড়া ওভারঅল যদি দিনের পর দিন পার্লামেন্ট বর্জন করে তাহলে সেটাও কিন্তু গণতান্ত্রিক মনোমানসিকতা তৈরি করে না জনগণের মধ্যে ভুল বার্তাই সেটা দেয় কারণ জনগণ তাদেরকে নির্বাচিত করেছে পার্লামেন্টে যাবে তারা যৌক্তিক উপস্থাপন করবে এবং প্রয়োজন হলে তারা বর্জন করবে সময় সাময়িকভাবে কিন্তু পার্লামেন্টকে সচল রাখতে হবে এই সচল রাখার জনগণের মধ্যে কিন্তু একটা ইতিবাচক ভাইব তৈরি হয়েছে আমরা তাকে ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করেছি তারা পার্লামেন্টকে সচল রেখেছে এক দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলছেন ভোটের ক্ষেত্রে যেটা এটাকে ভোটের ক্ষেত্রে তো বলা হয় মালিক গিয়ে দেখেছে তার ভোট রাতেই দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটা বিরোধী পক্ষ এরকম আমি সেটা সেটা বিরোধী পক্ষ বলবে অন্যরা বলবে কিন্তু বাস্তবে আইনগতভাবে কোনো কিন্তু যারা বলেছে তারা কিন্তু আইনগতভাবে কোনো রকম প্রমাণ করতে পারেনি তো সেই জায়গাটাই আমরা না গিয়ে আমরা যেটা বলি যে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চায় নির্বাচন অত্যন্ত একটা উৎসাহ বা আগ্রহের বিষয় জনগণের মাঝে সেই জনগণকে এইটুকু নিশ্চয়তা দিতে হবে যে সে তার ভোটটা যে নিশ্চিতভাবে দিয়ে আসতে পারবে সংঘাতহীন সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় কেউ মানুষ উদ্বেগ উত্তরকণ্ঠায় থাকে যেটা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম এইটুকু নিশ্চিত করতে পারে যদি নির্বাচন কমিশন যে সংঘাতবিহীন একটা সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করবে যেখানে মানুষ আগ্রহ করে যায় ভোটটা দিতে পারবে সেটার ক্ষেত্রে শুধু নির্বাচন কমিশন নয় আমি মনে করি এই দায়িত্বটি সকল রাজনৈতিক গণতন্ত্র মনা রাজনৈতিক দলেরও আছে সেটা বিরোধী দলের যারা আজকে নির্বাচন নির্বাচন করছেন তাদের তো ওই জায়গাটাকে বিশ্বাস হিসাবে স্থাপন করতে হবে যে তার কথায় তারা ভোট দিতে যেতে পারে অতএব এখানে কিন্তু দায়িত্বশীলতা একটা বড় গুরুত্ব সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং সেই পরিবেশ তৈরিতে সবাই কি সমানভাবে ভূমিকা রাখতে হবে একদম এক লাইনে মজুমদার জেল আপনি আর কিছু যুক্ত করবেন কিনা না আর কিছু যুক্ত নেই আসলে আমি চাই যে সামনে একটা ভালো নির্বাচন হোক নির্বাচনের সময় প্রশ্নহীন একটা নির্বাচন হোক মানুষ ভোট দেখ যে জিতবে তারা ক্ষমতায় আসবে আওয়ামী লীগের পক্ষে পাল্লা অনেক ভারী অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে অনেক স্টেবল এখন দেশ সেদিক থেকে আমার মনে হয় একটা সুষ্ঠু ভোট হতে পারে আমরা ভোট দেই না দেখি না কি আসে ক্ষমতা অর্জুন যেহেতু অনেক তার সমর্থন তো আসলে অনেক থাকতে পারে সুইং ভোটগুলোও সেদিকে যেতেই পারে সে জায়গা থেকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা আশা করতেই পারি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মজুমদার জয়ের
আমি যখন উপাচার্য হিসেবে যাই তখন পদ্মা সেতু হয়নি আমাদের সারা দিন লাগত এই ঢাকা শহরে আসতে আর এখন আমরা একেবারে শর্ট নোটিসে তিন ঘন্টার মধ্যে আমরা এই ঢাকা শহর উত্তর দক্ষিণ এই দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একুশটি জেলায় মানুষের যে গতিশীলতা বেড়েছে যে কানেকটিভিটি বেড়েছে এবং মানুষ যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারছে একমাত্র পদ্মা সেতুর কারণে তো এই পদ্মা সেতুর মতো যে কানেকটিভিটি দৃশ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়নই পড়ছে অন্য উন্নয়ন আপনাকে বাদে দিলেন অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হয়েছে এর জন্য তো একটা বাংলাদেশের একটা উন্নয়নের অগ্রগতির গতি পেয়েছে এবং সেটা এই বর্তমান এই প্রধানমন্ত্রী এবং এই সরকারের নেতৃত্ব দিনেই হয়েছে বড় বড় উন্নয়নগুলোর জন্য আঞ্চলিক সমর্থন হয়তো বেড়েও যেতে পারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সেটা জনগণ বিচার করবে জনগণ বিচার করবে কিন্তু করেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর সাদিকুল আরিফিন মাটিল সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে আলোচনাটা আমরা করবার চেষ্টা করলাম যে মানুষের ভাবনা কি রাজনীতিতে যে উত্তাপটা ছড়াচ্ছে আগামী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কারণ বড় রাজনৈতিক দলগুলো একটু সরব হয়েছে মাঠ গরম করবার চেষ্টা করছে সেখানে মানুষ কি ভাবছে সংখ্যা জায়গায় কতটা রয়েছে কিন্তু সমস্ত ভাবনা গিয়ে হয়তো মিশবে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন হলে ভোটাররা তাদের ভোটটা দিবে এবং সেই ভোটের যে ফলাফল সেখান থেকে সত্যিকার অর্থে মানুষের ভাবনার প্রতিফলনটা স্পষ্ট হবে প্রত্যাশা থাকলো বাংলাদেশে একটি ভালো নির্বাচন হোক সামনে এবং যারা জয়ী হবে তারাই সরকার গঠন করবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি